Desde principios de abril de 2016 aproximadamente se empezó a sentir los primeros efectos del desfinanciamiento que el Gobierno Nacional estaba haciendo sobre las obras de Atucha. Respecto de ello, alrededor de 2.400 trabajadores resultaron afectados y la historia siguió de esta forma. Estamos con eh, Julio González, quien es Secretario General de la UOCRA Sara de Campana y bueno, nos puede contar usted, Julio, cómo, cómo resultó toda esta transición desde aquel primer momento hasta el día de la fecha. Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia de ustedes nuevamente que estuvieron cubriendo allá en abril de 2016 la situación donde habían quedado 2.400 compañeros en calidad de desocupado, directa e indirectamente. De esos 2.400, con mucho esfuerzo y con lucha, se recuperaron 900 compañeros de, de UOCRA y un número 200 de, de UECARA, los cuales hoy, eh, a partir del 1 de julio, se han desafectado casi un número de 980 compañeros entre ambos gremios, ¿no? eh, 680 de, de, de UOCRA y un número 200... 16 compañeros de, de Huecara. Eh, tengo que decir que tampoco se cumplió el acuerdo que se había plasmado en acta el Ministerio de Nación, donde también había contemplado un subsidio para los compañeros que inmediatamente no iban a ser incorporados y con la promesa de que en los próximos meses se iba a trabajar para la reincorporación de esos compañeros. Nada de eso ha pasado, el subsidio nunca se le pagó a esos compañeros, seguimos reclamándolo hasta el día de hoy y la recuperación con los puestos de trabajo tampoco existió cuando a esta fecha uno esperaba estar hablando de nuevos ingresos, de nuevos puestos de trabajo, nos encontramos con esta situación eh, lamentable y, y, y con una decisión criminal desde este gobierno que lo único que ha repartido es pobreza dentro del, del pueblo trabajador de Sara, de Lima y alrededores. ¿no? Había una promesa una que se hizo desde el gobierno nacional promediando el año respecto de retomar algunas obras, fundamentalmente lo que respecta a la Unión Obrera de la Construcción en distintas eh, ciudades aledañas a Zárate. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con eso, Julio? Sí, ha sido promesa vacía, es lo que nosotros venimos reclamando, que ya está, que no queremos que nos sigan mintiendo, que si ellos hubiesen cumplido con las promesas de obras de infraestructuras importantes que tenían que ver eh, con obras viales, con obras que, que, que realmente... Eh, tenía una envergadura importante para que se pueda recuperar esa cantidad de compañeros que, eh, que se han quedado sin trabajo, que han sido miles los compañeros, si uno analiza eh, el impacto en todo el país, son, son miles los compañeros que han perdido su puesto de trabajo en la rama de la construcción y Sara, Telima, Maradero y alrededor no es la excepción. ¿no? Eh, lamentable esta situación y esta, este plan sistemático que está llevando adelante este gobierno que claramente... Eh, no, tiene, no tiene en cuenta a, a los trabajadores. ¿no? Eh, en aquella oportunidad nos comentaba que mucho personal de la UOCRA había sido especializado justamente para poder dar requerimientos, trabajos y servicio a lo que, es el plan, lo que era el plan nuclear argentino. Hoy el plan S, usted advierte que está desmantelado, advierte que no se le está prestando la atención de vida, ¿hay alguna esperanza que se vuelva a reactivar? ¿Qué es lo que usted está viendo? Ellos han manifestado de que esto se va a reactivar, hablan del mes de octubre y noviembre, nosotros mantenemos reserva porque no queremos generar una falsa expectativa a los compañeros, hablar del mes de octubre o noviembre, cuando tantas veces se ha hablado del arranque de la cuarta nuclear, debe ser la cuarta vez que se posterga la obra nuclear, sujeto a la firma con el convenio con China, y parece que, que el Estado Nacional requiere de inversión extranjera para, para continuar con el proyecto nuclear, para continuar con una obra que anteriormente no veíamos este problema. O sea, a ver, nosotros, como nos pasa en estos últimos días, donde nosotros hemos tomado la decisión en la Asamblea Soberana de la CAMPE, en la rotonda de Zárate, y manifestarnos pacíficamente para visualizar cuál es el problema que están atravesando los compañeros, porque son muchos los compañeros que ya venían en calidad desocupados, más este número importante de compañeros que a partir de acá se queda desocupado. Y ellos hablan de, de una obra terminada, de que por eso los despido, y nosotros no decimos que la obra no está terminada, fueron estos compañeros los que pusieron en marcha la central nuclear de Atucha 2. Una mano de obra que se capacitó, una escuela de oficio que fue la central nuclear de Atucha 2, y que hoy en nuestra zona tiene un nivel altísimo en capacitación de todos los oficios que tienen que ver con la construcción de la central nuclear o cualquier otro proyecto. Lamentablemente no tenemos nada, una alternativa para esperar el tiempo que ellos están tomando 
para, para arrancar o para, o para invertir en la obra que ellos mismos han llamado al país a un, a un problema energético y hoy están eh, sacándole eh, el avance a estos proyectos que son los que van a solucionar ese problema, ¿no? se, se contrapone a la realidad que ellos plantean ¿no? claro. eh, y, y en el medio de eso hay compañeros, hay trabajadores, hay jefes de familia, ciudadanos de Zárate de Lima que no se quedan hoy sin el sustento mínimo para, para cada una de esas familias. Por eso estamos acá reclamando y que se entienda que acá no hay ningún espíritu político, nada más allá de agradecer la presencia de muchos funcionarios, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, que se han acercado, eh, o referentes políticos que se han acercado solidarizándose con los trabajadores. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es una respuesta laboral. Nadie quiere estar acá a la vera de la ruta, eh, entorpeciendo atrás, nada por el estilo. Lo único que queremos es estar al abrigo de la familia, al abrigo de nuestras casas, y sabiendo que el otro día tenemos una responsabilidad que cumplir, que es ir y trabajar como lo hemos hecho siempre. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos trabajadores quedaron activos dentro de la planta? ¿Ha visto la primer crisis allá por abril de 2016? En este momento tenemos un número de 320 trabajadores activos. 320 trabajadores activos nada más de, si uno habla del pico máximo de la obra, que teníamos 6.500 compañeros activos. ¿no? Hubo charlas con la Secretaría de Energía, específicamente con el Secretario de Energía. ¿Ustedes pudieron eh, tomar algo de allí? ¿Alguna palabra alentadora? ¿Alguna palabra esperanzadora? No, bueno, sí estuvimos en la reunión con, con el Subsecretario de Energía, con Julián Gadano, quien ha dicho no desmentir lo que nosotros manifestamos, porque nosotros decimos que hay obras, que falta inversión, que falta partida presupuestaria para que estas obras se ejecuten y eso no solamente solucionaría el problema de los 680 compañeros que hoy están quedando en calidad desocupados, sino daría lugar a la recuperación de muchos de los puestos de trabajo que se perdieron allá en abril de 2016. Pero bueno, lo que ellos manifiestan es que no tienen partida presupuestaria, que, no, que están desfinanciados y de hecho hablan hasta inclusive de deudas que ha contraído eh, con la ejecución de la obra, así que eh, totalmente desalentador lo que ellos manifiestan hoy por hoy. Eh, se encuentra el compañero Gerardo Martínez eh, tratando de, de, de llevar adelante las conversaciones con, con la jefatura de gabinete para, para poder revertir esa situación a lo que, a lo que esperamos que, que se dé, porque confiamos plenamente en nuestro dirigente, en el compañero Gerardo Martínez, que ha, ha manifestado el 100% de respaldo a los trabajadores que hoy se encuentran manifestando por supuesto el trabajo. ¿no? Y los trabajadores que quedaron, digamos, en, en capacidad de servicio, que actualmente están en la planta, eran obras de terminación del segundo reactor. El primero ya estaba, el segundo se le estaban haciendo terminaciones, los detalles. Pero había contiguo allí a, a los dos reactores un terreno que había comprado la provincia de Buenos Aires para hacer un tercer reactor nuclear. ¿Qué quedó de eso? Porque si los 300 que terminan las obras, finalizan las obras, eh, eh, no hay financiamiento, el gobierno no sigue financiando, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que están allí adentro si no se va a comenzar la construcción del otro? Sí, bueno, la, lo que el proyecto de la cuarta nuclear eh, ha quedado demorado, ya lo han dicho públicamente, hablan del primer trimestre de 2018 y es una fecha muy lejana para la situación real de los trabajadores. Y de los 300 compañeros que hoy se encuentran activos, eh, no están abocados a las obras complementarias. Son contratos diferentes, hay contratos que tienen que ver con el mantenimiento de la tucha 1 y la tucha 2. Gracias a Dios existen esos contratos que hoy pueden sostener ese número de compañeros. Pero no tiene nada que ver con las obras complementarias, que son las que nosotros estamos reclamando. Son obras que son importantes para, el, para la vida de, del parque nuclear y que hoy han quedado paralizadas por falta de financiación. Tenemos conocimiento pleno porque es la documentación que presentamos allá en abril de 2016 para la recuperación de los puestos de trabajo y que hoy seguimos teniendo esa documentación vigente porque esos contratos hasta el momento no se, no se han activado. Si las mismas obras que reclamamos en abril de 2016 son las que estamos reclamando hoy, que si se financian esas obras generarían un número de 1.600 puestos de trabajo. La solución para muchos compañeros. ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y usted qué piensa respecto a esta decisión del gobernador de Río Negro junto al presidente Macri y una delegación china que estaban bregando por la construcción de un reactor nuclear en Río Negro. Bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué indicios le da a esto? Eso tiene que ver con el acuerdo marco de, con China. Eh, Recuerdan ustedes que hablábamos de la cuarta y quinta nuclear, sí. donde en primera instancia 
se prevía, de hecho hay una maqueta que se podía ver en, en el simulador, ahí sobre el 107, donde se podía ver el parque nuclear en un futuro, donde hablaba de la central nuclear Atucha 1, Atucha 2, Atucha 3 y Atucha 4, en el predio Lindero. Bueno, se ha desestimado eh, la construcción de la, de la cuarta nuclear en el área de Lima, eh, y se habla de que sería trasladado para, para ese lugar, ¿no? Eh, nosotros queremos que se construya. Acá hay un, hay un predio que ya eh, es propio de, de nucleoeléctrica, falta la inversión. Sabemos que eso depende de, de la, la firma del contrato con China. Lo que no entendemos es que las obras complementarias estén sujetas a una inversión extranjera, a una inversión externa del país. El país debería seguir invirtiendo, como lo hemos hecho tantas veces durante años pasados, uh -huh. eh, para resolver la crisis energética que hoy atraviesa el país. ¿no? Bien. Eh, respecto de esto, hoy el acampe, ¿cómo sigue esto, Julio? ¿Qué respuesta están esperando y qué van a hacer ustedes? Hasta acá seguimos esperando respuesta para la solución de la totalidad de los trabajadores. Eh, hemos resuelto en el día de ayer, en una reunión que se llevó adelante con la Secretaría Regional Sala de Campana, donde también somos parte, de que de no tener una respuesta positiva para resolver inmediatamente este problema, el día, el día jueves a las 9 de la mañana estaremos encolumnándonos a Capital para reclamar en, en el organismo del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Energía eh, una respuesta inmediata a los trabajadores.